ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਯੂਐਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਯੂਐਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਦਵਾਇਆ ਯਕੀਨ ਜਾਰਡਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਸੀਰੀਆਈ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬਿਆਨ ਸੀਰੀਆਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਿਭਾਵੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ 42ਵੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਗ ਰॉय ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ NSA ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ HR ਮੈਕਮਾਸਟ ਦੀ ਥਾਂ NSA ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ NSA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਬੋਲਟਨ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਟਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਟਨ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਦੈਟ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਸੋਰਟ ਆਫ ਲਿਮਬੋ ਦੈਟ ਦੈਟ ਆਈ ਮੀਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਰੀਅਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਐਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਥਿਸ ਥਿਸ ਆਫਟਰਨੂਨ ਬਟ ਇਟਸ ਇਟਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅ Uh, a great honor it's always an honor to serve our country and uh, i think particularly in these uh, times internationally uh, it's a, it's a particular honor so i'm still sort of uh, getting used to it and i'm sure it'll take a little more getting used to. well it's uh, it it came to a conclusion this afternoon and uh, but as i say there there's still a transition i look forward to working with uh, with hr and his team and the the other uh senior members of the president's team on national security and uh i have no doubt there's a lot of work to do and uh so i'll be i'll be devoting myself to getting ready to uh, uh to fill in for hr uh, when i read about the leak of uh of the notes and the subject of yep. the conversation i was outraged by it i mean it recalled uh, earlier in the administration when uh somebody was leaking transcripts of the president's conversations with foreign leaders it's uh it's completely unacceptable you cannot conduct uh, diplomacy you cannot expect other foreign leaders to be candid and and uh, open in their conversations with the president uh, if some munchkin in the executive branch decides they're going to leak the talking points of the transcript or or any uh, any other aspect of it and i think this is uh, really a a terrible reflection on the individual or individuals who did this uh they should be ashamed of themselves and i think whether you're a republican or a democrat a liberal or a conservative uh there ought to be unity on this point that leaking of that sort is simply uh uh unacceptable switzerland de geneva sthit sanyukt rashtra di manukhi adhikar parishad vallo israel de khilaf panch ninda prastav pass kite gaye ina prastavan nu pass karan to baad america ne kya hai ki hun us da teera jawab de reha hai america ne parishad to hatan di tamki ditti hai ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਰਵਈਆ ਪ
Sixteen days ago, we sat around negotiating the negotiating table with our Security Council colleagues, and we agreed to a 30-day ceasefire in the brutal bombardment of civil civilians in Syria. The negotiations were long and difficult. Every w minute we delayed meant more innocent people were killed. But the Russian delegation stalled and drew out the talks. They had conditions they insisted on before they would allow the killing to stop. The United States was reluctant to accept those conditions. But in order to stop the killing in Syria, we accepted them. We attempted to work with Russia in good faith to end the violence in Syria. As a result, 16 days ago, we came to an agreement. Russia cast its vote in favor of the agreement. And with that vote, Russia promised its support for a 30-day ceasefire, as did the rest of the members of the Security Council. With that vote, Russia said that it, too, wanted to create the conditions for food and medicine to reach starving Syrian families. With that vote, Russia told us it would use its influence with the Syrian regime to silence the guns in Syria. It told us that the Russians would themselves honor the ceasefire they voted to demand. With that vote, Russia made a commitment to us, to the Syrian people, and to the world a commitment to stop the killing in Syria. Today we know that the Russians did not keep their commitment. Today we see their actions don't match those commitments as bombs continue dropping on the children of eastern Ghouta. Sanyukt Rash ne Dakni France de Tareb de Shahar vich hoye atwadi hamle di sakht ninda kiti hai. Naal hi atwad naal ladan vich apne vallon sarkar nu har sambhav sahayata den di vi vachanbadhta dohrai hai. संयुक्त राष्ट्र के महासकतर एंटोनियो गुतारेस दे बुलारे ने एक बयान विच किया है कि इस हमले दी सख्त शब्दां विच निंदा कीती जांदी है अते सुरक्षा बला ने जिस तरीके नाल इस मगरों जवाबी कार्रवाई कीती ओ काफी प्रशंसा योग है इस कार्रवाई नाल काफी लोका दियां जाना बच पाईया ने बयान विच किया गया है कि मुसीबत दे इस कड़ी विच संयुक्त राष्ट्र फ्रांस सरकार दे नाल है ते उना दी अतवाद विरुद्ध मुहिम विच भी उस दे नाल है ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 176 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। I think we all recognize that nothing in our world is more necessary than the spirit of Nowruz. When we see all the conflicts around the world, when we see the plight of migrants and refugees, when we see the rise of xenophobia and racism in so many parts of the world, it is clear that we all need the spirit of Nowruz, and the world needs the spirit of Nowruz in order to be able to allow for peace and for justice and for understanding and for the capacity of mutual respect and the capacity to bring together the population of this world around uh, the most noble values. I thank the ambassadors from many countries from bringing us together to celebrate Nowruz, and I'm delighted to say to all of you, happy Nowruz. For more than 300 million people, Nowruz is about new beginnings, the beginning of a new year, the arrival of spring, the renewal of nature. Nowruz unites communities beyond borders. It promotes peace and solidarity within families and between generations. It encourages reconciliation and good neighborliness. It va its values echo those that we together promote at the United Nations every day and everywhere. The beginning of the new year brings with it a sense of fresh possibility. It gives us a chance to renew our commitment to peace, sustainable development, and human rights. It's an opportunity to renew our pledge to human dignity and our promise to leave no one behind. It is an occasion to strengthen our new resolve to our past towards building a prosperous future for all while living in harmony with nature. Nowruz reminds us of what we have in common and the richness of our diversity. I wish all of you a prosperous, happy, healthy, and peaceful Nowruz. And may its spirit of friendship, harmony, and respect for nature serve as an inspiration to us all. Thank you very much. 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਪਤਾ ਆਇਆ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਪਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਆਨ ਸਟੂਕਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਆਨ ਬੀਤੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਨ ਪੀਕਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਆਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਨ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਚਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਪਲੂਪਸ ਚ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸ ਗਈ ਹਾਂ ਰਿਆਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਲੀ ਬਿਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਸੰਕਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲ ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਨ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਨੀ ਬਿਲ ਅਲ ਹਸਨ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ 3 ਦਿਨੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਜਾਰਡਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਾਮਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੈਰੋ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸਪੂਫ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣਗੇ ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਚੀਨ ਦੇ ਬਲਾਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੂਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚ 